حضرات سلام علیکم پندرہ شابان کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک نماز ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی نماز کے نام سے مشہور ہے ہم سب اس نماز کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور نماز امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو کتابوں میں روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی وبا ہو کوئی مشکل ہو پریشانی ہو آفت ناگانی ہو کوئی بیمار ہو تو اس نماز کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں امام ولی عزر کے وسیلے سے دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرے گا ظاہر محبان اہل بیت یہ نماز پندرہ شابان کے عامال کے موقع پر ہر سال ادا کیا کرتے ہیں اس سال اس نماز کو ضرور آپ پڑھئے اور اگر پندرہ شابان سے پہلے یا اس کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ مستحب نمازیں باجمات نہیں ہوتی ہیں یہ نماز آپ کو فراد ہی پڑھنا ہے اکیلے ہی پڑھنا ہے خود اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اور جب ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں اس کا پالن کرتے ہوئے تمام عبادتوں کو اپنے گھری میں انفرادی طور پر ہمیں انجام دینا ہے تو نماز امام زمانہ کا طریقہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی یہ نماز جو ہے اس کی نیت آپ کریں گے نماز پڑھتا ہوں میں دو رکت نماز امام زمانہ علیہ السلام قربتاً الاللہ اس میں آپ کو نہ ازان کہنا ہے نہ اقامت کہنا ہے وضو کے بعد آپ نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ تکبیرت الارام کریں گے اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سورہ احمد کی تلاوت کریں گے اس نماز کے پڑھنے میں اس کا خیال رکھیں گے آپ کے نیت کے بعد تکبیرت الارام اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت سورہ الحمد میں جب آپ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین پہ پہنچیں گے تو آپ اسے سو مرتبہ دورہائیں گے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یہ سو مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ سورے کو کانٹینیو کریں گے یعنی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ایدنا سرات المسقیمہ سرات اللذینہ کر کے پورا سورہ آپ ختم کر دیں گے اس کے بعد سات مرتبہ بعض نے لکھا ہے ایک مرتبہ بعض کتابوں میں ہے کہ سات مرتبہ سورے توحید کی قل اللہ وحد کے سورے کی آپ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ رکو میں جائیں گے جس طرح سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت اسی طرح سے آپ اس نماز کو ادا کریں گے یعنی رکو میں جائیں گے ذکر رکو میں بعض کا کہنا یہ ہے کہ جتنا ذکر رکو واجب ہے اتنا کریں گے اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ سات مرتبہ ذکر رکو کریں گے یعنی جو دعا آپ رکو میں پڑھتے ہیں اسے آپ سات مرتبہ پڑھیں گے پھر رکو سے سر اٹھائیں گے پھر آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ جس طرح سے رکو کے بعد سجدوں میں جاتے ہیں سجدے کریں گے اور سجدے کے ذکر کے لیے بھی یہی ہے کہ جو دعا آپ سجدے میں پڑھتے ہیں اسے بعد نے کہا ہے جتنا واجب دعا ہے یعنی عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اتنی پڑھیں اور بعض کا کہنا ہے کہ اسے بھی ہم ساتھ ست مرتبہ پڑھیں یعنی دونوں سجدوں میں ساتھ ست مرتبہ ذکر سجدہ ہم کریں اور اسی طرح سے دوسری رکعت کو بھی ہم جیسے نماز فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم دوسری رکعت کو انجام دیتے ہیں اسی طرح سے انجام دیں گے بس فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے سورے میں ہم ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کو س سو مرتبہ کہیں گے اور اس کے بعد سورے کو کانٹینیو کریں گے اور دوسری رکعت میں بھی ہم سورہ الحمد جب پڑھیں گے تو اس میں سورہ الحمد میں بھی ہم دوسری رکعت کے سورہ الحمد میں بھی جب ایا کا نعبد و ایا کا نستعین آئے گا تو اسے ہم سو مرتبہ کہیں گے اور سو مرتبہ کہنے کے بعد سورے کو کانٹینیو کریں گے پھر سات مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے ذکر رکو سات مرتبہ سجدوں کا ذکر سات مرتبہ اور تشہود اور سلام ہم جو ہے وہ انجام دیں گے اور اس کے بعد نماز کو تمام کریں گے اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ قنود کا پڑھنا مستحب ہے دوسری رکعت میں قنود بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور قنود میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے لیکن چونکہ یہ امام کی طرف منصوب ہے تو بہتر یہ ہے کہ امام کی جو دعا فرج ہے اس کی اس کو ہم پڑھیں بارال جو بھی دعا پڑھنا چاہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں گزارش کروں گا اس موقع پر جب ہم کرونا وائرس میں مبتلا ہے تو وبا کو دور کرنے میں بھی یہ نماز بہت فیدے مند ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوا کے ساتھ 
دعا بھی بہت ضروری ہے اور احتیاط بھی بہت ضروری ہے ہم احتیاط بھی کریں اور اگر خدا نہ کرے کوئی مریض ہو گیا ہے تو وہ دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے پروردگار عالم اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت امام ولی صلاۃ وسلام کے صدقے میں جو ہے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے